गाइस मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड एट रेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरी क्रिसमस ठीक है तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं क्या है हमारा टॉपिक प्रेशर वेरिएशन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट ठीक है पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें प्रेशर निकालना है कोई भी एक पॉइंट पे प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूड तो ये हमें कैसे मिलने वाला है ये हमें मिलने वाला है हाइड्रोस्टैटिक लॉ से किससे मिलने वाला है हाइड्रोस्टैटिक लॉ ध्यान रहेगा अब ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लू ठीक है क्या बोला हमने कि हमें एक फ्लूड है जो रेस्ट कंडीशन में वहां में प्रेशर फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसे फाइंड करने के लिए हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा हाइड्रोस्टेटिक लॉ अब ये हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है ये इसमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर होता है एक कौन सा डायरेक्शन में होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक किसके इक्वल होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड ठीक है तो हम एक काम करते हैं एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कि जैसे ये सरफेस है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे मान लेते कि ये लिक्विड है ठीक है और यहाँ एक हम मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं कर लिया हमने देन इसे नेम दे देते ए बी सी डी ठीक है अब यहां से जो यहां तक है डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं जेड क्या मान लेंगे इसे जेड जिसे हम बोल देंगे डेप्थ या हाइट ऑफ दी लिक्विड एलिमेंट या हाइट ऑफ द फ्लूड एलिमेंट ध्यान रहेगा इसे हम क्या बोल देंगे प्रेशर हेड भी बोलते हैं हम इसे या प्रेशर हेड या डेप्थ डेप्थ ऑफ मॉलिक्यूल बिलो द क्या बोलेंगे इसे बिलो द लेयर ऑफ वाटर या लिक्विड ये लेयर के नीचे वाला इसे हम क्या बोलते हैं जेड बोलते हैं ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो एक्चुअल हाइट है इसे हम बोलते हैं डेल्टा जेड ठीक है हाइट ऑफ द मॉलिक्यूल या हाइट ऑफ दिट जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो ठीक है अब इस पे जो प्रेशर ऊपर से आने वाला है उसे हम क्या मान लेंगे पी मान लिया हमने उसे पी ठीक है इसका स्पेसिफिक इसका एरिया को मान लेते हैं डेल्टा है जैसे हम बोल देते हैं एरिया ऑफ एलिमेंट या एरिया ऑफ मॉलिक्यूल देन जेड इज अ डेप्थ और हाइट फ्रॉम दी सरफेस ठीक है उसके बाद डेल्टा सेट क्या हो जाएगा एक्चुअल हाइट या हाइट ऑफ द मॉलिक्यूल ठीक है उसके बाद ऊपर से आने वाला ये क्या है प्रेशर है तो पी मान लेंगे प्रेशर ऑन फेस ए बी ये प्रेशर कौन से फेस पे ए बी पे ध्यान रखेगा इतना अब हम इस पे देखेंगे कि फोर्स कौन से कौन से ऐड करें ठीक है तो चलो मैं आपको बताता हूं फोर्स कौन से कौन से ऐड करेंगे मैं यहां लिखता हूं फोर्स कौन से कौन से ऐड करेंगे देखिए कैसा है कि जो प्रेशर ए बी पे एक्ट करेंगे ठीक है प्रेशर फोर्स किस पे एक्ट करेंगे पहले ए बी पे एक्ट करेंगे प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा हम इसे लिख देंगे प्रेशर फोर्स ऑन ए बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए फोर्स है तो क्या आ जाएगा प्रेशर इंटू डेल्टा ए डेल्टा ए होगा एरिया और ये क्या होगा प्रेशर ध्यान रहेगा और इसे क्या बोलते हैं एरिया अब ये एक्ट कौन से डायरेक्शन में कर रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ध्यान रहेगा आपको ये पहला कंडीशन ये पहला फोर्स ठीक है दूसरा दूसरा फोर्स क्या है देखिए इधर से फोर्स ऐड करेंगे इधर से फोर्स ऐड करेंगे एक चीज हमें दिखती है कि दोनों एक ही हाइट पे है दोनों फ्लूड में लिक्विड में ये तो ये जो इसे नाम क्या दे देंगे हम जो इसे नाम दिया हमने बीसी बीसी एंड एडी बीसी एंड एडी हैविंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है मतलब 
इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे ठीक है दो हो गए अब इसे आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा तो मैं इसे हटाता हूं थर्ड फोर्स पे आते हैं थर्ड क्या रहेगा थर्ड रहेगा देखिए ये अपवर्ड से एड करा तो इसको बैलेंस करने के लिए गुस्सा चाहिए ये डाउनवर्ड पे एड करा तो इसे अपवर्ड के लिए तो अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा ये भी पी हो जाएगा पर इसमें एक मेन चीज है कि देखिए ये इतने हाइट पे था और ये कितने हाइट पे उससे नीचे के हाइट पे कितने से एडिशन डेल्टा से तो इसे हम कैसे लिखेंगे पी प्लस क्योंकि इतने में भी तो प्रेशर चेंज होगा तो इसमें हम लिख देंगे चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड और यहां लिख देंगे डेल्टा जेड स्मॉल चेंज के लिए क्यों आया ये देखिए यहां तक के तो हमने लिख दिया कि ए बी पे एक्ट कर पर ये नीचे से जब ऊपर एड कर रहा है तो ये तो कंसीडर रहेगा साथ ही साथ जो इस पे फोर्स ऐड कर रहा है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा कंसीडर तो उसके लिए मैं एडिशनली क्या लिखा डेल पी बाई डेल जेड उसको मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा सेट से ध्यान रहेगा ये क्यों लिखा डेल जेड हमने क्योंकि ये हाइट ऑफ दी ध्यान रहेगा ये हाइट ऑफ द मॉलिकुल या जिसे हम बोल देंगे लेंथ ऑफ मॉलिकुल अपने हिसाब से ठीक है साथ ही साथ इसमें क्या हो जाएगा मल्टीपल एरिया ये तीन चीजें तो ऐड कर ली अब लास्ट जो फोर्थ नंबर का वो क्या है वेट ऑफ द फ्लूड आपको तो इतना पता है कि सारे फोर्स ऐड करने के बाद क्या आएगा वेट ऑफ द फ्लूड तो वेट ऑफ द फ्लूड का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी इंटू एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ठीक है तो इसका हम फॉर्मूला लिख देंगे डेंसिटी रो से एक्सरलेशन जी से और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा डेल्टा ए तो एरिया है ठीक है और डेल्टा जेड उसकी हाइट है या लेंथ है तो वो दोनों को मिला के ये मीटर स्क्वायर वो मीटर ये कितने में आ जाएगा मीटर क्यूब और वही क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम ध्यान रखा आपको ठीक है अब हम इसका एक काम करते हैं देखिए जो यक्स डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स ठीक है यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स है ये तो क्या हो रहा है कैंसल होकर जीरो हो रहा है क्योंकि ये सेम हाइट पे है सब चीज सेम बट ये एक ही इस पे फोर्स ऐड करेंगे वो क्या करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड तो हम क्या करेंगे वही कंसेप्ट लगाएंगे अपवर्ड डाउनवर्ड को क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला लेंगे चलो फिर करते हैं क्या हो जाएगा फिर ये यहां से फोर्स आने वाला पी इंटू डेल्टा ए ठीक है अब ये डाउनवर्ड में जा रहा तो क्या आ जाएगा इसके आगे माइनस इतना समझता है आपको ठीक है अब ये अपवर्ड में जा रहा तो क्या आ जाएगा प्लस कितना है वैल्यू उसका पी प्लस डेल पी वाई डेल जेड डेल्टा जेड डेल्टा ए ठीक है अब वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट ठीक है तो वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस क्यों होगा कि वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट कहा एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेट ऑफ द लिक्विड एलिमेंट कितना है रोजी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो क्यों हमने जीरो लिया क्योंकि ये कंडीशन कौन सी मान रहे हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा फिर इसे सॉल्व करेंगे आगे तो मैं इसे मिटाता हूं माइनस पी इंटू डेल्टा ए ठीक है साथ ही साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो इसे इसके साथ देन इसे इसके साथ पी डेल्टा ए प्लस डेल पी बाई डेल जेड डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए माइनस रो जी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो समझा क्या आपको क्या किया हमने इसको सिंप्लीफाई किया जब सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला ये और ये कैंसल हो रहा है ठीक है फिर क्या किया हमने इसे सॉल्व करने के लिए डेल पी बाई डेल जेड डेल्टा जेड इंटू डेल्टा ए यह माइनस को हमने क्या कर दिया उधर प्लस की तरफ फेंक दिया तो क्या आ जाएगा रो जी डेल्टा ए इंटू डेल्टा जेड ध्यान रहेगा अब दोनों जब इक्वल में आए तो हमें दिखा कि डेल जेड डेल जेड डेल ए डेल ए क्या हो सकता है कैंसर ठीक है क्या हो जाएगा फिर इसे डेल पी बाय डेल जेड इक्वल टू रोज यह हमें मिला एक्सप्रेशन और हमने जब हाइड्रोस्टेटिक लॉ बताया था तो उसमें क्या बताया था हमने कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू दी स्पेसिफिक वेट कितना बताया था मैंने इज इक्वल टू दी स्पेसिफिक वेट और ये रोजी का ही मतलब क्या होता है स्पेसिफिक वेट होता है ध्यान रखा कैसे किया हमने सवाल ठीक है अब इसका अगर हम 
जैसे ये तो स्मॉल प्रेशर के लिए अब इसका हम टोटल फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे इसे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डेल पी बाई डेल सेट इक्वल टू रोज देन इंटीग्रेशन इधर भी इधर भी ये उधर चले जाएंगे क्या आ जाएगा डेल पी इक्वल टू रोज डी जेड ठीक है आप इसे छोटा पी या बड़ा पी भी लिख सकते कोई तकलीफ नहीं ठीक है फिर ये पी आ जाएगा और कितना आ जाएगा रो जी जेड ठीक है जहां पे पी क्या है प्रेशर है रो क्या है डेंसिटी है जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच क्या है हाइट हाइट कौन सी सरफेस से लेके वो जो फ्लूड एलिमेंट कितने दूर तक के उसे क्या बोलेंगे हम हाइट ध्यान रहेगा साथ ही साथ उसको हम क्या बोलेंगे प्रेशर हेड क्या बोलेंगे प्रेशर हेड यहीं से अगर जेड का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा पी बाय रोज ठीक है और यहां पे जो जेड है इसे हम क्या बोलेंगे प्रेशर हेड ध्यान रहेगा कि किसे सॉल्व किया हमने प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूड एट रेस्ट पहले हमने इसमें एड्रेस्टिक लॉ बताया देन उसका हमने प्रूफ देखा देन हमने कंपोनेंट्स इक्वल बताया हमने क्या किया इसमें हमें पता था कि इसके एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम में कैसे सेम ही आने वाले क्यों आने वाले क्योंकि वो सेम हाइट पे दे प्रेशर वेरिएशन उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ बट हाइट की जब बात होती है तो देखो ऊपर क्या है हमें एक चीज पता है कि जो देखिए यहां से रिलेशन से अगर हम प्रेशर पर जाए क्या हो जाएगा ये पी इक्वल टू रो जी जेड अगर ये मैं हाइट बढ़ाते चलू ठीक है ये हाइट बढ़ाते चलू तो प्रेशर क्या होगा बढ़ते जाएंगे ठीक है तो मैटर करता है कि हाइट क्या है क्योंकि हम लगभग देखिए डेंसिटी भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं जी भी कांस्टेंट इसमें सबसे ज्यादा वेरी क्या होने वाला चीज है इसमें हाइट है मतलब इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं पी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड कि पी वैरी होगा तो जेड भी वैरी होगा क्योंकि रो और जी लगभग हम कॉन्स्टेंट ही लेते हैं ध्यान रखा आपको थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो ऐसे टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड वन मोर थिंग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को पर्सनल डिटॉर्ट थैंक यू